എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എനിക്ക് സുഖമാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്വന്തം മൂപ്പുൾ എൻ്റെ പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബർ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ്ക്കും ബിഗിനേഴ്സ്ക്കും എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ഉള്ള ഒരു ടിപ്സായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡി ഐ വൈ കിച്ചൺ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണണം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ടിപ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ടിപ്സ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെമൺ ആണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമുക്ക് കാണാം ലെമൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ റാപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെക്കണം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് പതിനഞ്ച് ദിവസം രണ്ടാഴ്ച വരെ അതേ ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവും ചെയ്തു നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്സ് മുട്ടത്തോടാണ് മുട്ടത്തോട് ചെടികൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് കായും കുറേ നല്ല പൂക്കളും ഒക്കെ വരാൻ ഇത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെടികൾക്ക് ഇട്ട് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി ഒരു ടിപ്സ് മുട്ടത്തോട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ചോദിച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുട്ടത്തോട് നമ്മൾ കിച്ചൺ ട്രാക്സിൽ വെച്ചാൽ കോക്ക്രോച്ചസ് കൺട്രോൾ ആവുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മണം മുട്ട തോടിൻ്റെ മണം മുട്ടയുടെ മണം ഒന്ന് കോക്ക്രോച്ചസിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് കൺട്രോളായി നിങ്ങളും ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇങ്ങനെ മുള വന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല ഇത് പോയിസൺ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇത് കളയാണ് അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ നല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കരുത് ഇത് പുറത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളെടുത്ത് വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ ഉള്ളി എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളെടുത്താണ് ഇത് വയ്ക്കുക ചാക്കും പൈകളും നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ പേപ്പറിലും സൂക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കൊണ്ട് കുറേ ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് ആര്യ വേപ്പില എന്ന് പറയില്ല നമ്മുടെ വേപ്പിലയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂവായാലും അതിൻ്റെ ഇലയായാലും എല്ലാം വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾക്ക് എനിക്ക് ഈ ഇല കിട്ടിയാൽ ഞാൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ് ഹെയറിന് നല്ലതാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കാണാം അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ട് അരിയവേപ്പില വെച്ചിട്ട് സോപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ചെയ്തു നോക്കൂ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എനിക്ക് അറിയിക്കൂ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കിട്ടി ഞാനത് കഴുകി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തതാണ് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയില്ല നമുക്ക് ഈ ഒരു പൂച്ചി അങ്ങനെ ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഈ വേപ്പല വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇടാതെ നേരിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിയിട്ട് പൊടിയായിട്ട് ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം മിക്സായാൽ പിന്നെ ഒരു കയപ്പുണ്ടാവും ചോറിന് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കോട്ടൺ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ കിഴി പോലെ കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചാലും മതി ആ ഒരു വേപ്പിൻ്റെ മണ മണം വരില്ലോ ആ മണത്തിന് ഒരു പൂച്ചിയും വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ഥിരം ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ അഞ്ച് ടിപ്സും ട്രിക്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ ചാനലിൽ കുറച്ച് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും